Le musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice, le MAMAC, renferme des collections permanentes et accueille régulièrement des expositions temporaires. Cette vidéo vous propose d'aller à sa découverte. Dans son écrin de marbre, depuis 1990, le musée d'art moderne et d'art contemporain accueille les visiteurs. On peut y admirer de nombreuses œuvres des artistes de l'école de Nice. Ce courant artistique s'est développé essentiellement de 1958 à 1968 et s'est inscrit à la croisée de plusieurs mouvements, comme entre autres le nouveau réalisme, fluxus, support surface. Selon Raphaël Monticelli, comme nous le rappelle Morgane Nanini dans son excellent livre sur l'école de Nice, il faut quatre critères pour être considéré de ce courant. D'abord, avoir réalisé une partie de son travail à Nice ou dans sa région. Ensuite, se tenir à distance de tout académisme, puis être initiateur ou moteur d'un mouvement. Et enfin, s'inscrire dans une problématique contemporaine. Voici quelques artistes que vous pourrez découvrir dans le musée. Yves Klein, Armand, Ben, Benjamin Vautier, Martial Rice, César, Niki de saint phal En accédant à la terrasse, au dernier étage du musée, vous jouirez d'une vue panoramique à 360 degrés sur la ville. En redescendant, sur le parvis, deux autres œuvres vous attendent. Tout d'abord, une sculpture d'Alexandre Calder, Stabilé Mobilé, datant de 1970. Puis le Loch Ness de Niki de saint phal réalisé pour l'extérieur et installé en 2001, de façon permanente à l'occasion de l'inauguration de cette esplanade qui porte le nom de l'artiste. À côté du musée, le jardin Sacha Sosno abrite également plusieurs sculptures. L'Europe et la mer de Sandro Kia. Totem numéro 5 de Jackie Coville. L'homme de pierre de Max Cartier. La plage de Claude Gilly. Une œuvre sans titre d'Albert Schubach ainsi que « Les arbres brûlés » de Philippe Pastor. Le jardin est surplombé d'une immense tête carrée de 30 mètres de hauteur. Cette œuvre du sculpteur Sacha Sosno fut réalisée en 2001 par les architectes Francis Chaput et Yves Bayard. Ils sont également les créateurs de la bibliothèque Louis Nussera, dont la tête carrée abrite les bureaux sur sept niveaux. Cette bibliothèque municipale, à vocation régionale, porte le nom du journaliste et écrivain niçois qui reçut le prix interallié en 1981 pour le chemin de la lanterne. En 1993, le grand prix de littérature de l'Académie française fut également décerné à Louis Nucera pour l'ensemble de son œuvre. Sur le boulevard Rissot se trouve le plus ancien musée municipal de la ville, le Muséum d'Histoire Naturelle. 
Il ouvrit ses portes au public en 1846, d'abord dans la vieille ville, puis en 1863 dans son emplacement actuel. Considéré à l'époque comme l'un des plus intéressants d'Europe pour la richesse de ses collections, il fut placé sous l'influence de trois célèbres scientifiques niçois, Antoine Rissot, Jean-Baptiste Vérani et Jean-Baptiste Barla. Ce petit musée vous permettra de découvrir la faune et la flore de notre belle région située entre littoral et montagne. Le Mamac ainsi que d'autres bâtiments et même une partie de la place Masséna sont construits sur le lit du Paillon, ce fleuve si étroitement lié à l'histoire de Nice. Il prend sa source à 1300 mètres d'altitude au nord de la ville et parcourt environ 36 km pour rejoindre la mer. Il constitue le principal bassin hydrographique niçois. C'est un torrent fougueux et imprévisible, comme la plupart des cours d'eau de la région, mais il est si paisible au beau jour que son lit devient presque inexistant. Il fut d'ailleurs longtemps le domaine des bugadières, c'est-à-dire des lavandières, qui l'utilisaient comme lavoir public. Pourtant, ces crues pouvaient être dévastatrices. Et autrefois, disait-on, la population en était avertie par des guetteurs à cheval qui galopaient sur ses rives en criant « Payoun ven, payoun ven », ce qui signifie tout simplement « le paillon vient ». Mais au fil du temps, il sera progressivement endigué puis recouvert, 